visione di salvezza e di speranza, quella del profeta Ezechiele all'ingresso del Tempio, nella contemplazione di un torrente di acqua. Dice, ogni essere vivente che vi si muove vivrà. L'acqua da sempre è segno e mezzo di vita nella storia della salvezza. Gesù stesso si identificherà in quest'acqua che dà vita nell'incontro con la Samaritana. Siamo ora al quinto capitolo del Vangelo di Giovanni, dove l'Evangelista pone le controversie con i giudei increduli verso Gesù. Il miracolo con cui ha inizio è quello della guarigione presso la piscina di Betesta. Quasi una continuazione ideale dell'acqua salvifica di Ezechiele con un'acqua guaritrice. Piscina a cinque portici, quattro laterali e uno centrale. Presso la porta delle pecore, in prossimità, per chi è stato a Gerusalemme, della chiesa di Sant'Anna. Alimentata questa piscina, o, oltre che dall'acqua piovana, da una sorgente intermittente, al cui movimento si attribuiva un'azione prodigiosa. Lì giaceva da tantissimi anni un paralitico. Gesù si avvicina e gli pone una domanda. Notate, è Gesù che va alla ricerca del disagiato. Alla risposta di solitudine, di impotenza, di essere l'ultimo, il più povero, dimenticato da tutti, Gesù gli ordina di alzarsi. E gli obbedisce e si trova guarito. L'incontro con Cristo, unito alla fede in Lui, cambia la sua vita. Anche per noi l'incontro con Cristo cambia la vita. Quante persone conosciamo che incontrato Cristo anche in età matura hanno cambiato vita. Gente comune, chi si è preso carico di un handicappato, chi di un anziano, chi è andato a servire alle mense carità, quanti esempi diversi di gente che incontrato Cristo ha ritrovato se stesso. Il Signore lo possiamo incontrare perché è Lui che ci cerca. Ricordate Sant'Agostino quando nelle sue memorie rievoca la sua vita, dice «Signore, io ti cercavo, ma non mi accorgevo che eri tu che stavi cercando me». Carissimi, anche in questi tempi di dolore, di difficoltà, di grandi sacrifici, il Signore ci cerca. Non perdiamo alcuna occasione della vita semplice di ogni giorno, in famiglia, con i figli, quante volte questi bambini eh, irrequieti, eccetera, perché chiusi in casa, sia per noi un tempo per meditare, per rientrare in noi stessi, forse per riprendere un rapporto in interrotto. È lì che il Signore li cerca. Quell'uomo guarito poi viene rimproverato dai capi perché di sabato stava trasportando il tuo lettuccio. Gesù ricorderà che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, come anche escluderà un legame automatico tra malattia e peccato. E Gesù invita quest'uomo guarito nel corpo e nello spirito a vivere pienamente da salvato, a vivere una vita nuova. Carissimi, come a tutti coloro che l'hanno seguito nel martirio, nella testimonianza fedele, tante volte per ognuno di noi pesante, quante mamme fedeli al loro dovere, quanti papà verso i loro figli. Martirio non è questa testimonianza. Anche a noi Gesù rivolge questo invito. 
Ricordiamo la parola di Dio è attualità, non è ricordare un fatto del passato, è Gesù che ci parla oggi, nel momento presente della nostra vita e ci invita con la fede in Lui ad avere speranza e soprattutto a saperla donare agli altri, a quelli con cui abbiamo a che fare nella nostra vita semplice di ogni giorno.